அன்பிக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்றைய தினத்திலே பெண்களுடைய தரப்பிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுடன் தொடர்பான சில கேள்விகளுக்கான பதிலை பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் ஒரு சகோதரியின் கேள்வி என்னவென்றால் நோன்பு பிடித்து நோன்பு பிடிக்கக்கூடிய இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் நாங்கள் மாத விளக்கோடு இருக்கின்றோம் மாத விளக்கு முடிந்துவிட்டது என்று கருதி நோம்பை நோக்கின்றோம் குளித்ததற்கு பின்னர் நாங்கள் நோம்பை நோக்கின்றோம் ஒரு நாள் நோம்பை பிடித்தும் விட்டோம் அதற்கு பின் நோம்பு திறந்ததன் பின் மீண்டும் மாத விளக்கிற்கான அடையாளம் அதாவது இரத்த அடையாளம் இருப்பதை காண்கின்றோம் இந்த வேளையில் இடையிலே நாங்கள் பிடித்த நோம்பினுடைய நிலை என்ன இது ஒரு சகோதரியுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது இதில் ஒரு விடயம் மேலதிகமாக சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் சில பெண்கள் மாதவிலக்குடைய காலத்தில் விடுகின்ற நோம்பை பிற்காலத்தில் பிடிப்பதென்பது அவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் என்று கருதுவதால் மாத விலக்கு சரியாக முடிவதற்கு முன்னர் அவர்கள் குளித்து துப்புரவாகி கொள்கிறார்கள் அவசரமாக உதாரணமாக ஒரு பெண்ணுக்கு ஏழு நாள் சரியாக கழிந்ததன் பின்னர் தான் அவள் துப்புரவை அடைவாள் என்பது அவளுடைய வழக்காக இருக்கிறது என்று வச்சுக்கொள்வோம் இவள் என்ன செய்கிறாள் ஆறாவது நாள் தமக்கு எந்த அடையாளமும் இல்லை என்று கருதி அவசரமாக குளித்து துப்புரவாகின்றான் ஏனென்றால் அந்த ஆறாவது நாளையில் சில நேரங்கள் முன்பினாகும் அதனால் அவ பார்த்து பார்க்கின்றா இரவுகளை பார்க்கின்றா ஒன்றுமில்லை அதனால் நாளை ஏழாவது நாள் நான் நோம்பை பிடிப்போம் குளித்து தான் துப்புரவாகிக் கொள்வதாக அவ முடிவெடுத்துக் கொள்கிறார் இப்ப சவர் செய்கின்றாள் நோம்பை பிடிக்கிறார் எந்த ஒன்றுமே இல்லை அதற்கு பின் நோன்பை திறந்ததன் பின்னர் ஒரு நோம்பு பிடித்து அதற்கு பின்னர் அங்கே அடையாளம் தென்படுகிறது மாத விளக்கிற்கான அடையாளம் இவ்வாறான நிலை கூட சில பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது என்று ஒரு கேள்வி ஒரு விடயத்தை மேலதிகமாக சொல்லுகிறார்கள் அன்பிக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இதிலே நமது சகோதரிகள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு சலுகையாக தந்திருக்கிறான் இந்த காலத்திலே நோம்பை விடுவது அதை பின்னர் நீங்கள் கலா செய்ய வேண்டும் எப்போது கலா செய்ய வேண்டும் அடுத்த ரமலான் வெறும் வரையில் உங்களுக்கு டைம் இருக்கிறது ஆயிஷார் அலி அல்லாஹான் கூறுகின்ற மாதிரி ரமலானில் விடுபட்ட நோன்பை நாங்கள் அடுத்த ஷவ்பானில் நாங்கள் நொறுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தோம் இதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால் நாம் மாத விளக்கிலே விடுபட்டால் பின்னர் கலா செய்வது கஷ்டம் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது அவ்வாறு எண்ணினாலும் அதற்காக பிழையான சில முறைகளை கையாளக்கூடாது அது என்ன பிழையான முறை இப்ப சொல்லப்பட்ட முறை பிழையான முறை இதிலே துப்புரவானதற்கு பின் துப்புரவாகி நோம்பு பிடித்ததற்கு பின் அவர்களுக்கு மீண்டும் அடையாளம் தென்படுகிறது என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களை எடுத்தால் அவர்கள் இரண்டு நிலையில் இருப்பார்கள் இரண்டில் ஒரு நிலை ஒரு நிலை என்ன வளமையாக அவர்களுக்கு ஏழு நாள் என்றால் அல்லது ஐந்து நாள் வருவதாக இருந்தால் நோம்பு வாரத்துக்கு முந்தி வளமையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தன்னுடைய உடல்நிலை தெரியும் அவர்கள் அவசரப்பட்டு நோம்பு பிடிக்கணும் என்றதற்காக முந்தி குளித்தால் அவர்கள் குளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் கொம்ப்ளீட் அவர்களுடைய ஏழு நாளையோ அஞ்சு நாளையோ முழுமையாக முடிக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை 
அவ்வாறு முடிக்காமல் அவசரப்பட்டு நமக்கு மீண்டும் கலாசியவனும் தானே என்பதற்காக ஒரு நோம்பை அவர்கள் பிடிப்பதற்காக அவசரப்பட்டு அவர்கள் குளித்தால் குளித்ததற்கு பின் நோன்பு பிடித்து பின்னர் அவர்களுக்கு அடையாளம் தென்பட்டுட்டால் இந்த நோன்பு அவர்களாக அவசரப்பட்டு பிடித்ததால் அவர்கள் பீரியட்டுள்ள காலத்தில் பிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த நோம்பை அவர்கள் கலா செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள் உண்மைக்குண்மையாக துப்பரவாகாத நிலையிலே அவசரப்பட்டு பிடித்தது ரசூலுல்லா சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் தான் சொல்லிவிட்டார்கள் ஒரு பெண் மாத விலைக்கு அடைந்தால் அவள் தொழுவதில்லை நோன்பு பிடிப்பதில்லை உங்களுக்கு தொழுகையை திருப்பி கலா செய்ய தேவையில்லை நோன்பை கலா செய்யணும் அதற்காக நீங்கள் இவ்வாறான அவசரமான காரியத்தை செய்தால் நீங்கள் அந்த நோம்பை கல்லா செய்ய வேண்டும் இது அவசரப்பட்டு துப்புரவாய் கொள்கிறவர்கள் நிலை இரண்டாவது சாரார் இருக்கிறார்கள் யார் அவர்கள் வளமையில ஏழு நாள் அவர்களுக்கு அதற்குரிய அடையாளம் இருக்கின்று வச்சுக்கொள்வோம் அந்த ஏழு நாளை வளமையை போன்று ஏனைய பதினோரு மாதங்களில் கடைபிடித்ததை போன்று கடைபிடித்தார்கள் துப்புரவாகினார்கள் குளித்தார்கள் அவர்களுடைய எண்ணம் சரியாகிவிட்டது இப்ப என்ன செய்கிறார்கள் நோம்பை பிடிக்கிறார்கள் நோம்பை ஒன்றை பிடித்துவிட்டு நோன்பு முடிந்ததற்கு பின்னர் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் வளமைக்கு மாத்திரமாக அங்கு இரத்த அடையாளம் இருக்கிறது இந்த இரத்தம் வளமைக்கு மாத்திரமாக அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதால் சில வேளை அவர்களுக்கு உள்ள ஒரு நோயாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு வளமைக்கு மாற்றமாக அந்த பீரியட்டுக்குரிய ரத்தம் சற்று தாமதமாகி வந்திருக்கிறது ஏழு நாளை விடவும் ஒரு நாள் லேட்டாகியும் கொஞ்சம் வந்திருக்கிறது இது கடையிலே அவர்கள் துப்புரவாக இருந்து நோன்பு பிடித்த நாள் இருக்குது இந்த நோன்பை அவர்கள் கல்லா செய்யணுமா என்பதுதான் கேள்வி இவர்களை பொறுத்தவரை அவருடைய எண்ணம் துப்புரவு துப்புரவாக இருக்கிறோம் நிலையில் பிடித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய செயற்பாடும் வளமையாக அவர்கள் துப்புரவாகின்ற அடிப்படையில் அவர்கள் செயற்பட்டிருக்கிறார்கள் செயலும் சரி எண்ணமும் சரி அதற்கேற்ப அவர்கள் நோன்பு நோற்றிருக்கிறார்கள் இவர்கள் கலா செய்ய வேண்டும் என்றிருந்தால் வேணுமா என்று கேட்கிற போது அவர்கள் கலா செய்யணும் என்ற கடமை கிடையாது காரணம் அவர்கள் உண்மையில் துப்புரவான நிலையை அடைந்திருக்கிற நிலையில் தான் அவர்கள் பிடித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு ஏனைய மாதங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் செய்து வந்த அடிப்படையில் பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது வளமைக்கு மாற்றமானது அது பிறகுதான் தெரிய வந்தது இதற்கு நாம் வேறொன்று உதாரணங்களை கொள்ளலாம் ஹதிதிலே பார்க்கலாம் ஒருவர் தொழுகின்ற போது சுத்தமான நிலையிலே தொல வேண்டும் அவருடைய ஆடையிலே ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் ஆடையிலே நகிசில்லா நிலையை தொல வேண்டும் ஒரு நாளை தினம் செல்லந்தா அலி சிலவர்கள் தொழுவிக்கிறார்கள் சஹாபாக்களும் பின்னால் என்று தொழுகிறார்கள் தொழுகின்ற போது ரசூலுல்லா தனது பாதையணியை திடீரென கலத்துகிறார்கள் அவர்கள் பாதனை அணிந்து கொண்டும் தொழுவார்கள் இதை பார்த்த சஹாபாக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தொழுகையிலே ரசூலுல்லா கலத்தியதால் இவர்களும் கலத்தி விடுகிறார்கள் அது நபிகளாரை அவர்கள் பின்பற்றுகின்ற அந்த விதம் நபி செய்வது எல்லாம் செய்வார்கள் என்றால் தொழுது கொண்டிருக்கிற போது கலத்தியது அப்ப செல்லா அலை சிலவர்கள் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் பாதனையை கலத்தினீர்கள் இல்ல நீங்க கலத்தினேன் நாங்க கலத்தினோம் அப்ப செல்லா அலி சொன்னார்கள் என் பாதனையின் கீழ் நஜி சிரிப்பதாக எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அதனால் தான் நான் கலத்தினேன் சரி அப்ப ரசூலுல்லா சல்லா அலி சிலவர்கள் நஜிசுள்ள நிலையில் தொழுதும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய எண்ணத்தில் நஜிஸ் இல்லை என்பது உண்மையில நஜிஸ் இருந்திருக்கிறது எண்ணம் என்ன நஜிஸ் இல்லை என்பது அந்த எண்ணம் சரியாக இருந்த நிலையில் ரசூலுல்லா தொழுத அந்த தொழுகையை நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் இரண்டு ரக்கா தொழுது இருந்தால் அந்த இரண்டையும் நஜிசுள்ள நிலையிலே தொழுது அந்த ரெண்டையும் அவர்கள் மீட்டி தொழவில்லை 
பாலனியை கலத்தினார்கள் மிச்சரை காத்து அப்படியே தொழுது முடித்தார்கள் இதில் என்ன விளங்குது என்றால் அவர்கள் எண்ணம் நாம் சுப்பரவாக இருக்கிறோம் என்ற நிலையிலேயே அவர்கள் அந்த வணக்கத்தை செய்தார்கள் இடையில் தான் அவர்களுக்கு அதனுடைய விடயம் சுட்டி காட்டப்பட்டதால் இடையிலே அவர்கள் உடனே கலத்தி விட்டார்கள் தொழுகையை கண்டினியூ பண்றார்கள் நஜிசில் இருந்து உடனே ரிமூவ் ஆயிட்டார்கள் தெரிஞ்சதற்கு பின் அந்த நஜிசை தன்னோடு வைத்திருக்கவில்லை அதனால் அதை கலத்தி விட்டதும் அவர்கள் துப்புரவா நிலையிலே தொழுகிறார்கள் இதிலே ஒரு வணக்கத்தை செய்வதனுடைய எண்ணம் அங்கே கவனிக்கப்படுகிறது யதார்த்தத்தில் அவர்களே நஜிசிருக்கிற தெரியாது இது மாதிரி அன்பிற்குரிய சகோதரிகளே இங்கே நாம் வளமையாக ஏழு நாளின் பின் துப்புரவாவது என்பது நம்முடைய உடல்நிலை அதனால் நான் துப்புரவாகிவிட்டேன் என்பதை உறுதியான நிலையில் நான் அழகாக நான் நோம்பை பிடிக்கிறேன் ஆனால் எனக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது வளமைக்கு மாற்றமாக அந்த கடைசியிலே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஒரு துணுக்கு ஒரு அடையாளம் மிஞ்சி இருந்தது எனக்கு தெரியவில்லை அது நோம்பு முடிந்ததன் பின்னர் தான் வந்திருக்கிறது இப்போது அந்த நோன்பு நல்ல எண்ணத்திலேயும் நல்ல நிலையிலேயும் தான் நான் பிடித்தது அதனால் அதை நாம் பிடிக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்பதையே மற்றமுள்ள செய்திகளின் ஊடாக விளங்குகிறோம் அல்லாஹு ஆலம் இதே வேளை எவர் முழுமையாக நூறு வீதம் தூய்மை அடைந்து விட்டேன் என்ற நிலையை அடையாமல் அவசரப்பட்டு குளித்து கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அந்த அடையாளம் இரத்த அடையாளம் நோம்பு முடிந்ததன் பின்னர் வந்தால் அவர்கள் கதா செய்ய வேண்டும் தான் நோம்பு பிடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் நோம்போடு இருக்கக்கூடிய நிலையில் வந்தால் அவர்கள் நோம்பை விட வேண்டும் கதா செய்ய வேண்டும் இரண்டு தரப்பும் நோம்பை பிடித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் வந்தால் அவர்கள் நோம்பை விட்டுவிட வேண்டும் அதை கதா செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த மாதிரியான ஒரு வித்தியாசத்தோடு இந்த சட்டத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லாஹுத்தாலா நியாயமானவன் எந்த ஆத்மாவையும் அதன் சக்தி கப்பால் கஷ்டப்படுத்துவதில்லை எனவே இது ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரை அவருடைய மாத விலக்கை கணிப்பிடுகின்ற விதம் என்பது அவர் அவர்களுடைய உடல் நிலையை பொறுத்தது எல்லோருக்கும் ஏழு நாளும் அல்ல எல்லோருக்கும் அஞ்சு நாளும் அல்ல சில பெண்கள் மூணு நாளோடும் துப்புரவாகலாம் இதில் ஒரு விடயத்தை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பொதுவாக நமது சமுதாயத்திலே ஏழு நாள் என்ற அந்த வழக்கு இருந்து வருவதால் சில பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அஞ்சு நாளையில் அவர்கள் துப்புரவாகின்ற நிலை அவர்களுக்கு இருந்தும் வளமையாக இரண்டு நாள் வெயிட் பண்ணுகிறார்கள் குளிப்பதற்காக காத்துக்கு இருந்து ஏழு நாளையின் பின்னர் தான் குளிக்கிறார்கள் இது தவறான காரியம் உங்களுடைய உடல் நிலையும் உங்களுக்கு உடம்பிலே இருந்து அந்த ருது வெளியாகின்ற அந்த நாட்கள் எத்தனை என்பது உங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரியும் என்றிருந்தால் அது மூணு நாளையுடன் நின்றால் நீங்கள் மூணு நாளையுடன் குளிக்க வேண்டும் தொல வேண்டும் அஞ்சு நாள் என்றால் அஞ்சு நாளையுடன் குளிக்க வேண்டும் தொல வேண்டும் நோம்பு பிடிக்க வேண்டும் ஏழு நாள் என்றால் குளிக்க வேண்டும் தொல வேண்டும் நோம்பு பிடிக்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஏழு நாள் தாண்டியும் அது வளமையாக எட்டு நாள் ஒன்பது நாள் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வரை போகுதென்றால் தொடர்ச்சியாக போகக்கூடியவர்கள் என்பன்ற அந்த சட்டம் தனியே அது இன்னொரு கேள்வி பதிலாக எடுத்து நாம் அதை பார்ப்போம் அவர்களுடைய நிலை என்ன தொடர்ச்சியாக போக்கு போகின்ற ஒரு நிலை என்பதை நாம் அடுத்த கேள்வியில் இன்ஷா அல்லா பார்ப்போம் இதனோடு இதை நாம் போதுமாக்கி கொள்கின்றேன்